पंद्रह कोटी टाकर राजस्व बढ़ी लोखे राज्य नोटों में भावे किसी बिलेटी मॉडल लाइसेंस प्रदान करा होते हैं शुद्ध ताई नॉय राज्य प्रथम बारे मौतो देवा होते हैं बारे लाइसेंस मंगोल बार विधानसभा विधायक शुद्ध प्राय बर्मोना नहीं तो एक टी दृष्टि या कोशिशी नोटिस ये ऊपर आलोचना थे कि ये � मंगलवार विधानसभा एक दृष्टि आकर्षण नोटिस उत्थपन करें ट्रेजारि बेचर सदस्य विधायक सदीप राय पर्व नोटी राज्य नतून भाव बिलिति मदे लाइसेंस सह प्रथम बारे मत बारे लाइसेंस प्रदान कर सम्पर् ए प्रसंगे बोलते गए विधायक सदीप राय बर्मन जान मुख्यमंत्री जख गोटा राज्य के नेशा मुक्त करार उद्योग नहीं तक सरकार इस सिद्धान जनमन बिूप प्रतिक्रिया सृष्टि कर विषय की विवेचनार जो अनुरोध जान विधायक सदीप राय बर्मन
সংশ্লিষ্ট বিষয় বলতে গিয়ে বিরোধী দলের সদস্য বিধায়ক ভানুলাল সাহা জানান রাজস্ব কমার ইঙ্গিত থাকলেও বামফ্রন্ট সরকার মতে লাইসেন্স প্রদানে সতর্ক ছিল তাই নতুন লাইসেন্স দেওয়া হয়নি বন্ধ হয়ে যাওয়া দোকান করে প্রেক্ষিতে নতুন দোকানও খোলার অনুমতি দেওয়া হয়নি এখন মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যকে নেশা মুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছেন কিন্তু মদের দোকানগুলি সাপ্তাহিক বন্ধ উঠে দেওয়া হয়েছে দোকান খোলা রাখার সময়ও বৃদ্ধি করা হয়েছে উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মন জানান রাজ্যে বাড়ি প্রশিক্ষণ রয়েছে এর জন্য নির্দিষ্ট রূপরেখা রয়েছে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে এই সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে এতে পর্যটনের প্রসার ঘটবে এ নিয়ে একটি পাইলট প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছে এদিন আলোচনা থেকে জানা যায় বারো মদের লাইসেন্স প্রদানের বিষয়টি মন্ত্রীর সভায় তোলা হয়নি কারণ মুখ্যমন্ত্রী বিরোধিতা করতে পারেন কেবিনেটকে এড়িয়েই এই পলিসি নেওয়া হয় তবে সরকারের এই উদ্যোগ মুখ্যমন্ত্রীর মত বিরোধী প্রচেষ্টাকে আঘাত করবে এমনটাই অভিমত বিরোধী দলের সদস্যদের ত্রিপুরা ভ্রু জনজাতিদেরকে সুরক্ষিতভাবে মিজোরামে ফেরত পাঠানো ভারত সরকারকে সুনিশ্চিত করার দাবিতে ধর্ণা কর্মসূচি সংগঠিত করল ভারত হিতরক্ষা অভিযান ইন্দোর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজধানী সিটি সেন্টারের সামনে ধর্ণা কর্মসূচি সংগঠিত করে সংগঠনের সদস্যরা জোরালো দাবি তুলে সংগঠনের সদস্যরা अत्याचार अन्याय हुआ है उनके घर में आग लगाई गई है उनके साथ बहुत ही गलत हुआ है उसके विरोध में हम लोग यहाँ आज प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोगों की मांग है कि उनको अधिकार उनके वापस दिए जाएं, उनको सुख सुविधाएं मिले उनका आधार कार्ड बने उनका राशन कार्ड बने अभी उनको सरकार के द्वारा पाँच रुपये पर, पर डे दिए जाते हैं तीन ग्राम चावल दिए जाते हैं भारत में जन्म लिया है तो उनको उनके अधिकार मिलना चाहिए उनको भारत की नागरिकता भी मिलना चाहिए वो अच्छे मकानों में रहें उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें ये हम लोगों की मांग है उनको सुख सुविधाओं से वंचित न किया চাকরি ক্ষেত্রে বদলি প্রক্রিয়া নিয়ে সরকারিক রায়ে না খুশ হয়ে ত্রিপুরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন সেন্টু কুমার পাল নামে এক ব্যক্তি তিনি রাজ্য সরকারের একজন ইউডি ক্লার্ক হিসেবে কর্মরত দু হাজার সালে তাকে কোঅপারেটিভ রেজিস্ট্রার অফিস থেকে প্রমোশন দিয়ে বিশালগড়ে পাঠানো হয়েছিল এখনও তিনি বিশালগড়ি রয়েছেন ত্রিপুরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়ে তিনি বিচারক সুভাষিস তলাপাত্রের বেঞ্চে মামলা করেন মঙ্গলবার বিচারক 
সুভাষের তলাপেত্রে বেঞ্চ ইউডি ক্লার্ক সেন্টো কুমার পালের সমস্ত বদলি প্রক্রিয়ার উপর স্থগিতাদেশ জারি করেন যতক্ষণ না পর্যন্ত মামলার রায় না হয় আইনকে রক্ষা করে তো আইনকে রক্ষা করতে কি তো আজকে এই সিদ্ধান্ত দিলেন সরকার गवर्नमेंट অর্ডার কে गवर्नमेंट ফলো করেনি সেটার উপরেই আমার আবেদন ছিল এবং আবেদন আমি আমার মনে হয় আমি যথাযথ রায় পেয়েছি সেই রায়তে আমাকে স্টে অর্ডার দিয়েছেন মাননীয় হাইকোর্ট সুভাষ চন্দ্রপতি মহাশয় তো সেই ক্ষেত্রে আমার আশা করি পরবর্তী পর্যায়ে যদি কোনো এরকম ঘটনা ঘটে সরকারের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই অভিযোগটা হলো সরকারি অর্ডারকে সরকারের মান্যতা দিচ্ছে না সেটাই হলো আমার মূল বক্তব্য সেটাকে যাতে ভবিষ্যতে ফলো করা হয় সেই দিকেই আমার সমস্ত অফিসিয়ালদের প্রতি আবেদন থাকে मंगलवार जंगल मृतदेह मृत एक मे बर्तमान तब हत्या आत्महत्या पुलिस तर को खबर दी एक टीम तो लुक आई से एक बार ही तरह तो आईडेंटिफाई करते बुझाता से फाँसी तो यहाँ बुझे जाए দলের রায়কে অমান্য করে সব রুমে পঞ্চায়েতে উপপ্রধান পদে অন্য কাউকে নির্বাচিত করায় বিজেপি দলেও অন্তর কলহের সৃষ্টি হয়েছে এই ঘটনা সব রুমে সাত সাত আর ডি ব্লকের অন্তর্গত পূর্ব জলেফা গ্রাম পঞ্চায়েতে এই নিয়ে দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে চলছে গুঞ্জন রাজ্যে সদ্য সম্পন্ন হলো ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন ও শপথ গ্রহণ প্রক্রিয়া আর শপথ গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে না হতেই পঞ্চায়েতের উপপ্রধান পদ নিয়ে শুরু হয়েছে দড়ি টানাটানি গত ষোলোই আগস্ট সাপ্রমের সাঁচাত ব্লকের অধীন পূর্ব জলেফা গ্রাম পঞ্চায়েতে নবনির্বাচিত সদস্য সদস্যদের সাথে শপথ বাক্য পাঠ করানো হয় প্রধান ও উপপ্রধানকেও দলীয়ভাবে গৌতম ত্রিপুরাকে সর্বসম্মতিক্রমে প্রধান নির্বাচিত করা হলেও বিপত্তি বাঁধে উপপ্রধান পদ নিয়ে বিজেপি দলের তরফ থেকে বন্দনা দাসের নামে শিল মোহর দেওয়া হলেও উপস্থিত পঞ্চায়েতে নবনির্বাচিত সদস্য সদস্যরা সুকান্ত দেবনাথকে উপপ্রধান হিসেবে নির্বাচিত করে যথারীতি তিনি শপথ বাক্য পাঠ করেন এরপর বাধে বিপত্তি খবর পেয়ে সোমবার সাত সাত আর ডি ব্লকের ভিডিও পূর্ব চলেফা পঞ্চায়েতের যান এবং নবনির্বাচিত সকল সদস্য সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন এ ব্যাপারে পঞ্চায়েতের নবনির্বাচিত উপপ্রধান সুকান্ত দেবনাথ জানান নজন সদস্য সদস্যার सम्मिलीब विधानसभा निर्मल विश्वास और श्याम चक्रवर्ती रेफारे पियोडे एक संपदकर संक्रांत विषय पूर्व आलोचनार दावी 
এই প্রেক্ষিতে কথা বলতে শুরু করেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা পরে বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস এবং বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী নিয়ম অনুযায়ী পয়েন্ট অফ ক্লেরিফিকেশন আনেন কিন্তু বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী পয়েন্ট অফ ক্লেরিফিকেশন এনে অর্ধেকটা বলার পরই মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয় এই ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ জানান বিধানসভার বিরোধী দলের উপনেতা বাদল চৌধুরী পরে বিরোধী দলের অন্যান্যরাও এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া জানান এবং উপনেতা বাদল চৌধুরীর নেতৃত্বে বিরোধীরা বিধানসভা থেকে ওয়াকআউট করেন ब्यूरो रिपोर्ट हल्ला बोल বিরোধীদের ওয়াকআউটের মধ্য দিয়ে মঙ্গলবার রাজ্য বিধানসভায় পাশ হয়ে গেল এসমা বিল দেশের একাদশতম রাজ্য হিসেবে ত্রিপুরা এই বিলটি পাশ হয়েছে এই বিলের ব্যবহারিক ক্ষেত্রসমূহ সুনিশ্চিত করতে এখনই পাশ না করে এই বিলটিকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর আর্জি জানিয়েছিল ট্রেজারি বেঞ্চের অন্যতম সদস্য বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন কিন্তু সুদীপ রায় বর্মনের উত্থাপিত বিষয়টি বিবেচনা না করেই অনেকটা তরঘরি বিলটি ধ্বনি ভোটে বিধানসভায় পাস করানো হয় রাজ্যে আইন পাশ না করা সত্ত্বেও দু হাজার দশ সালে এসেন্সিয়াল সার্ভিস মেনটেন্যান্স অ্যাক্ট বা এসমা প্রয়োগ করা হয়েছিল সে সময় টিএমসি কলেজে কর্মচারী বিক্ষোভ দেখাতে ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজের প্রশাসক এই আইন জারি করেছিলেন মঙ্গলবার এসমা বিল পাশের সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে লিডার অব দ্য হাউস মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বিধানসভায় এই কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী বলেন বামপন্থী রাজ্য কেরল উত্তরপ্রদেশ দিল্লি সহ দেশের দশটি রাজ্যে এই আইন রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী জানান কর্মচারীরা সরকারের অপরিহার্য অঙ্গ এ বিশ্বাস সরকার বিরোধী দল নেতা সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন তবে কি সরকার কর্মচারী ও শ্রমিকদের উপর আস্থা হারাচ্ছে কারণ রাজ্যের মানুষের মধ্যে এখনো গণতান্ত্রিক বাতাবরণ জারি রয়েছে এতে জনগণ বিভ্রান্ত হবেন কর্মচারীর উপর স্তর থেকে নিচু স্তর পর্যন্ত সুশৃঙ্খল রয়েছে এদের মধ্যে ভুল বার্তা যাবে কিছু অংশের কর্মচারীদের জন্য বৃহৎ অংশের শ্রমিক কর্মচারীদেরকে ভয়ত আবহের মধ্যে রাখা ঠিক হবে না বলে মনে করেন বিরোধী দল নেতা মানিক সরকার
এদিন এসকো আইন প্রয়োগের পরিসীমা বা ব্যবহারিক ক্ষেত্রসমূহ সুনিশ্চিত করার জন্য বিলটিকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর প্রস্তাব দিয়েছিলেন ট্রেজারি বেঞ্চের সদস্য সুদীপ রায় বর্মন কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মনের এই চুক্তি গ্রাহ্য না করে বিলটি পাশের জন্য আবেদন জানান এদিকে বিলের বিরোধিতা করে সভাকক্ষ ত্যাগ করেন বিরোধী সদস্যরা এরই মধ্যে ধনী ভোটে পাশ হয়ে যায় এসমা বিল ব্যুরো রিপোর্ট হালাবোর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তালিবানের শান্তি বৈঠকের মধ্যে ফের বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল ঘটনা স্থানীয় সময় সোমবার রাত নটা পঞ্চান্ন মিনিট নাগাদ জানা যায় বিদেশি নাগরিকদের একটি আবাসনের কাছে থাকা একটি ট্রাকে রাখা আইডি বিস্ফোরণ হয় বিস্ফোরণে ষোলো জনে মৃত্যু হয় জখম একশো উনিশ জন বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল সেখানকার বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে আওয়াজ শোনা যায় বিস্ফোরণের জেরে একটি পেট্রোল পাম্পেও আগুন লেগে যায় জানা যায় পাঁচ জঙ্গি এই বিস্ফোরণে জড়িত ছিল কাবুলের বিশেষ নিরাপত্তা রক্ষীরা তাদের খতম করে বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করেছে তালিবান ঘটনাস্থল থেকে চারশো বিদেশিকে উদ্ধার করে পুলিশ ঘটনায় গোটা কাবুল জুড়ে আতঙ্ক অবরো এক স্কুল ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল এক স্কুল শিক্ষকের বিরুদ্ধে ঘটনা কৈলাশহরের মনুভ্যালি হাইস্কুলে অভিযুক্ত শিক্ষকের নাম চিন্ময় মালাকার কৈলাশহর মহিলা থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে রাজ্যে শ্লীলতাহানি এবং ধর্ষণের মতো ঘটনা ক্রমশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে প্রায় রাজ্যের কোন না কোন প্রান্তে এ ধরনের নেক্কারজনক ঘটনা ঘটেই চলেছে ফের এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল রাজ্যে এবার ঘটনা কৈলাশহর মহকুমায় গত উনত্রিশে আগস্ট ঘটনাটি ঘটলে তা প্রকাশ্যে আসে মঙ্গলবার গত উনত্রিশে আগস্ট কোলাশহরের মনু ভ্যালি হাইস্কুলের এক শিক্ষক পঞ্চম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে স্কুল চলাকালীন ক্লাসরুম থেকে ডেকে নিয়ে টিচার্স রুমে গিয়ে বই খাতা জামা জতুর লোক দেখিয়ে তাকে শ্লীলতাহানি করে শুধু শ্লীলতাহানি নয় ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা করে বলে অভিযোগ অভিযুক্ত শিক্ষকের নাম চিন্ময় মালাকার এরপর নির্যাতিতা ছাত্রীটি বাড়িতে গিয়ে মা বাবার কাছে পুরো ঘটনা খুলে বলে সাথে সাথে ছাত্রীটির বাবা স্কুলে এসে প্রধান শিক্ষককে পুরো ঘটনাটি জানানোর পরও সুষ্ঠু বিচার না পাওয়ায় মঙ্গলবার সকালে কোলাশর মহিলা থানায় দ্বারহস্ত হয় অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন নির্যাতিতা ছাত্রীর বাবা এখন অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি নির্যাতিতা ছাত্রীর জবানবন্দি নেওয়ার জন্য মঙ্গলবার দুপুরে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় কৈলাশর আদালতে এখন গোটা ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ ব্যুরো রিপোর্ট হাল্লাপুর ছেলে ও ছেলের বউ সাথে বিবাদের জেরে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগে আত্মহত্যার চেষ্টা এক মহিলার অগ্নিদগ্ধা আহত মহিলার নাম সুমিত্রা তংলা ঘটনাটি ঘটে সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ছটা নাগাদ কমলপুর থানাধীন মায়াছড়ি গ্রামে ঘটনার বিবরণে জানা যায় মায়াছড়ি গ্রামের বাসিন্দা সুমিত্রা তংলা সুমিত্রা দেবীর স্বামী নেই পরিবারের ছেলে ছেলের বউ রয়েছে সোমবার বিকেল থেকে ছেলে ও ছেলের বউর সাথে পারিবারিক বিষয় নিয়ে সুমিত্রা দেবীর বিবাদ বাঁধে একসময় তার চূড়ান্ত আকার ধারণ করে 
এরে জেরে সুমিত্রা দেবী নিজে ঘরের দরজা বন্ধ করে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেন আগুন যখন সুমিত্রা দেবীর সমস্ত শরীরে লেগে যায় তখন যন্ত্রণায় সুমিত্রা দেবী চিৎকার শুরু করলে বাড়ির সদস্যরা দরজা ভেঙে সুমিত্রা দেবীর গায়ের আগুন নিবিয়ে খবর পাঠায় স্থানীয় ফায়ার সার্ভিস দপ্তরে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে অগ্নিদগ্ধা সুমিত্রা দেবীকে উদ্ধার করে বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে যায় অবস্থা গুরুতর হয় কর্তব্যরত চিকিৎসক সুমিত্রা দেবীকে কুলাই জেলা হাসপাতালে রেফার করে দেন ঘটনার বিবরণে অগ্নিদগ্ধা সুমিত্রা দেবীর এক আত্মীয় জানায় বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় কুলাই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি এলাকায় চাঞ্চল্য বহু প্রচেষ্টার পর চাইল্ড লাইনে তৎপরতায় নির্যাতিতা নাবালিকাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হল চাইল্ড লাইন কর্তৃপক্ষ এরপর মেয়েটিকে তুলে দেওয়া হয় তার পরিবারের হাতে ঘটনা কমলপুর মহকুমার হালাহালি এলাকায় কমলপুর মহকুমার অপরেশ করে কোচিয়া ছড়া এলাকার বাসিন্দা কমল সিং গোর তার নাবালিকা মেয়ে দীর্ঘদিন ধরে হালাহালি এলাকায় উজ্জ্বলা দেবর্মার বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করছে মেয়েটি ওই বাড়িতে কাজে যোগ দেওয়ার কিছুদিন পর থেকে উজ্জ্বলা দেবর্মার পরিবার তার উপর নির্যাতন শুরু করে কোনো পথ না থাকায় মেয়েটিও নির্যাতন মুখ বুঝে সহ্য করতে থাকে কারণ তার পরিবারটি নিতান্তই গরিব দারিদ্রতার কারণে কমল সিং গোর নিজের মেয়েকে অন্যের বাড়িতে পরিচারিকার কাজে দিয়ে রেখে দেন সম্প্রতি মেয়েটির উপর নির্যাতনের মাত্রা বাড়তে থাকায় হালাহালি এলাকার এক ব্যক্তি ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করতে পেরে চাইল্ড লাইন হেল্প নম্বরে ফোন করে বিষয়টি জানায় খবর পেয়ে চাইল্ড লাইনের তরফ থেকে মঞ্জুরি দেব এবং শর্মিষ্টা লেমা সালেমা থানায় এসআই অমলেশ দেববর্মা এবং শ্রম পরিদর্শক প্রশান্ত দেববর্মা কমলপুরের হালাহালি এলাকার গিয়ে মেয়েটিকে উদ্ধার করে আনেন একটা মেয়েকে রেস্কিউ করছি মেয়েটির নাম পূজা গৌর বাবার নাম কমল সিং গৌর অ্যাড্রেস পানবুয়া বড় লুডমা চাইল্ড লাইন দলাই থেকে আমরা কমপ্লেনটা পেয়েছি টোল ফ্রি নাম্বার ওয়ান জিরো নাইন এইটে তো ওই খবরের ভিত্তিতে আমরা ওই মেয়ে পূজা গৌর যে যে নামের মেয়েটা ও বাড়িতে কাজ করত গৃহ পরিচারিকার কাজ তো সে খবরের ভিত্তিতে আমরা আজকে ওনাকে রেস্কিউ করে বিলুরিয়া নেতাজি পল্লিতে ভয় ভোল দুর্ঘটনায় মঙ্গলবার এক পাইকার হিম মানথিক মৃত্যু হল টিআর জিরো ওয়ান বি ওয়ান ফোর টু ফোর নম্বরে যাত্রীবাহী বাসটি এক পাইক আরোহীকে সাধনের মধ্যে জল্পনা কল্পনা শুরু হয়েছে মঙ্গলবার সকালে অফিস চলাকালীন সময়ে কুঞ্জবনস্থিত এজি অফিসে অগ্নিকাণ্ড তবে কোনো অঘটন ঘটার আগে দপ্তরের কর্মীরা নিজেদের প্রচেষ্টায় আগুন নিভিয়ে ফেলেন বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত আগুন নিভিয়ে ফেলার পর দমকল কর্মীরা এসে ঘটনা তদন্ত করে ফিরে গেলেন ঘটনায় কোনো ক্ষয়ক্ষতি না হলেও এজি অফিসের বৈদ্যুতিক লাইনগুলোর যে অবস্থা তাতে আগামী দিনে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু প্রবল বড়বড়ায় ড্রপকেট এলাকা থেকে প্রচুর পরিমাণ ফ্যাসিড এলো উদ্ধার করল তেলিয়ামুড়া থানা পুলিশ একটি এস এম এল গাড়ি থেকে পুলিশ এই সমস্ত ফ্যান্সিড এলো উদ্ধার করেছে গাড়ির চালক পলাতক কোনো গ্রেপ্তারের খবর নেই নেশা বিরোধী অভিযানে বড় সড় সাফল্য পেল তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ কার্যত ট্রাফিক পুলিশের সহায়তায় এই সফলতা ট্রাফিক ডিএসপি সোনাচরণ ত্রিপুরা কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে টিআর জিরো জিরো এ কে ওয়ান ফাইভ সেভেন টু নম্বরের একটি এস এম এল গাড়িতে 
প্রচুর পরিমাণ ফেসিলিটি আমবাসা থেকে আগরতলা যাওয়া হচ্ছে অভিযানে নেমে ট্রাফিক পুলিশ গাড়িটিকে দেখতে পেয়ে ধাওয়া করে গাড়ি চালক বর্মনা ড্রপ গেটের কাছে গাড়িটিকে রেখে পালিয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় তেলিয়ামুড়া থানায় ওসি স্বপন দেবুরমার নেতৃত্বে পুলিশ এই ফেনসিডিল ভর্তি গাড়িটি থানায় নিয়ে আসে এবং গাড়ি এবং সমস্ত কিছু বাজেয়াপ্ত করা হয় এই গাড়িতে 4750 বোতল ফেনসিডিল ও স্কপ ছিল এবং এসবের বাজার মূল্য আনুমানিক 20 লক্ষ টাকা বলে নিজ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে তেলিয়ামুড়া থানার ওসি স্বপন দেবুরমা আনুমানিক মূল্য 18 থেকে 20 লক্ষ টাকা হবে ইনভেস্টিগেশন চলছে আমরা ইমিডিয়েটলি ড্রাইভার বা এই গাড়ির মালিককে অ্যাসাইন করে আমরা সঠিক আসামিকে ग्राहक যার জেরে হারাধন সংঘ সংলগ্ন মা তারা অটোমোবাইলসের মালিক নিপু চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে প্রতারণা মামলা জনিক টমটম ক্রেতার অভিযোগের ভিত্তিতে পশ্চিম থানা এফআইআর গ্রহণ করে তদন্তে নেমেছে ফটকা অর্থ রোজগারের অভিসন্ধিটাই কাল হলো হারাধন সংঘ সংলগ্ন মা তারা অটোমোবাইলসের মালিক নিপু চক্রবর্তীর বেআইনি ই রিকশা বিক্রি এবং টমটমের রেজিস্ট্রেশন করিয়ে দেওয়ার নামে গ্রাহকদের কাছ থেকে মাত্রাধিক অর্থ আদায় যার জেরে এই মাতারা অটোমোবাইলসের মালিক নিপু চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা হল শিবনগরের বাসিন্দা জনক টমটম ক্রেতা কনক বিশ্বাসের অভিযোগের ভিত্তিতে পশ্চিম থানা এই এফআইআর গ্রহণ করে তদন্তে নেমেছে এই টমটম ক্রেতা কনক বিশ্বাস গত বছর এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকায় টমটম কেনার পর তাকে এর রেজিস্ট্রেশনও করিয়ে দেওয়ার ভাওতা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এই নিপু চক্রবর্তী আর এর জন্য কনক বিশ্বাসের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল বাড়তি সাত হাজার টাকা কিন্তু পরিবহন দপ্তরে টমটমের রেজিস্ট্রেশনের কাগজপত্র জমা দিয়ে রীতিমতো বেকায়দায় পড়ে যান এই কনক বিশ্বাস পরিবহন দপ্তর থেকে তাকে জানিয়ে দেওয়া হয় পুরোপুরি বেআইনিভাবে এই নিপু চক্রবর্তী তার কাছ থেকে টমটমটি বিক্রি করেছে রেজিস্ট্রেশন এবং লাইসেন্স কিছুই জুটিনি এই কনক বিশ্বাসের যে ক্ষেত্রে টমটমে রেজিস্ট্রেশন করতে সার্বিক প্রয়োজন তিন হাজার সাতশো টাকা সেক্ষেত্রে নিপু চক্রবর্তী তার কাছ থেকে এ ব্যাপারে সাত হাজার টাকা নেওয়ায় কনক বিশ্বাসের চক্ষু চড়ক গাছ তাতে এই মা তারা অটোমোবাইলসের মালিক নিপু চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা করলেন এই টমটম ক্রেতা পশ্চিম থানার পুলিশ এফআইআর গ্রহণ করে ঘটনার তদন্তে নেমেছে এ ব্যাপারে নিপু চক্রবর্তীর প্রতিক্রিয়া জানতে গেলে তাকে মা তারা অটোমোবাইলসে পাওয়া যায়নি সম্ভবত নিপু চক্রবর্তী গা ঢাকা দিয়েছে বলে এলাকার সাধারণের অভিমত মঙ্গলবার দুপুরে নিজ মনোনয়নপত্র জমা দিলেন চোদ্দ বাধারঘাট বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনে বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআইএম প্রার্থী বুলটি বিশ্বাস সেদিন শ্রীমতী বিশ্বাস পশ্চিম জেলার এডিএম তরুণ দেববর্মার কাছে তার মনোনয়নপত্র জমা প্রদান করেছেন আগে চোদ্দ বাধারঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের প্রার্থী ঘোষণা করেছে বামফ্রন্ট তথা সিপিআইএম এর মধ্যে সোমবার কংগ্রেস এবং বিজেপি একই দিনে ওই কেন্দ্রের নিজ নিজ দলের প্রার্থী ঘোষণা দিয়েছে এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার নিজ মনোনয়নপত্র জমা প্রদান করলেন সিপিএম প্রার্থী বুলটি বিশ্বাস সিপিএম এর পশ্চিম জেলা কমিটির সম্পাদক পবিত্র কর সহ অন্যান্য নেতা কর্মীদের উপস্থিতিতে মিছিল করে এসে সিপিএম প্রার্থী বুলটি বিশ্বাস এদিন পশ্চিম জেলার ডি এম তরুণ দেববর্মার কাছে তার মনোনয়নপত্র জমা দেন নিজ জয়ের ব্যাপারে আশা ব্যক্ত করে সিপিএম প্রার্থী বুলটি বিশ্বাস নিজ প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন আশাবাদী বামফ্রন সরকার আমাকে প্রার্থী দিয়েছে মানুষ খুশি অত্যন্ত খুশি বাড়ি বাড়ি দুটোদের করছি মানুষ চাইছে যে আবার পুনরায় যাতে বামফ্রন সরকারের যে প্রার্থী যাতে আবার জয়ী হয়ে ও তো ভীষণ ডকুমেন্টের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তিনশো চল্লিশ টাকা টোয়েফের হাজিরা দুই হাজার টাকা বাতা এবং বিভিন্ন যে প্রতিশ্রুতিগুলি সপ্তম পে কমিশন মানুষ এতে তাদের প্রতি ক্ষুব হয়ে আছেন কারণ তাদের কথার কাছে কোনো মিল নেই যাই হোক বামফ্রন সরকার এখন যে প্রার্থী দিয়েছে যাতে বিপুল ঘুটে যেতে মানুষ জয়ী হতে পারে এই আমি আশা করি পাশাপাশি জেলা কমিটির সম্পাদক পবিত্র কর 
আর সাধারণ মানুষ যদি তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে তবে দলীয় প্রার্থী নিশ্চিত জয়লাভ করবে বলেও পবিত্র কর প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন এখন পর্যন্ত এলাকাতে গিয়ে যা অবস্থা বুঝতে পেরেছি আমাদের প্রার্থী বাড়ি বাড়ি গেছে মানুষ আজকে বিজেপির প্রতি সাংঘাতিকভাবে ক্ষুব্ধ তারা প্রস্তুত হয়ে আছে বিজেপির বিরুদ্ধে ভোটাধিকে প্রয়োগ করার জন্য এই বিজেপি সরকার আসার পরে উপনির্বাচন পঞ্চায়েত নির্বাচন মিউনিসিপ্যালিটির উপনির্বাচন লোকসভা নির্বাচন একটি নির্বাচনেও মানুষ তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিয়েছে বারে বারে ভোট কেন্দ্রে শুধু না গণনা কেন্দ্র তারা গুরমাল করে এই কাজটা করেছে কিন্তু আপনার নিশ্চিত যদি ভোটাধিকার মানুষ প্রয়োগ করতে পারে এই চোদ্দ বাদারঘাট কেন্দ্রে আমাদের প্রার্থী মুলটি বিশ্বাস বিপুল ভোটে জয়ী হবে এই আশাই আমরা করছি मजुमदार चाल এক কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন গোটা দেশ ধ্বংসের পথে ব্যাংক জাতীয়করণ ব্যবস্থা রিজার্ভ ব্যাংক থেকে যথেচ্ছ অর্থ সংগ্রহ গাড়ি শিল্প অপরুদ্ধ এলপিজি থেকে ভর্তুকি প্রত্যাহার সাধারণের না বিশ্বাস তবু সাংসদদের বেতন হুহু করে বাড়ছে বাড়ছে বেকারত্ব দেশ আজ কোন পথে বিশেষজ্ঞদের মনে আশঙ্কা কোন পথে আজ সমৃদ্ধশালী ভারত এমন একটা জটিল প্রশ্ন বিশেষ করে বিশেষজ্ঞদের মনে বিশেষ করে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বর্তমানে দুর্ভাবনার কারণ ইন্দিরাজির ব্যাংক জাতীয়করণ এখন ধ্বংস হওয়ার মুখে রিজার্ভ ব্যাংক থেকে যথেচ্ছ অর্থ সংগ্রহ দেশে গাড়ির শিল্প অবরুদ্ধ এলপিজি থেকে ভর্তুকি প্রত্যাহার বেকারত্ব বৃদ্ধি আর এর মধ্যে বাড়তি সংযোজন জাতির নামে বদজাতি জনসাধারণের যখন এই দুর্বিষহ পরিস্থিতিতে হাহাকার লেগেছে তখন আশ্চর্যের হলেও ঠিক হু হু করে সাংসদদের বেতন বাড়ছে বাড়ছে অসহিষ্ণুতা প্রধানমন্ত্রী মোদীর মেক ইন ইন্ডিয়া প্রকল্প ফ্লপ দেশের একাংশে এনআরসির কারণে বহু প্রবীণদের নাগরিকত্ব হারানোর ভীতি আর্থিক মন্দা শেয়ার বাজারে পতন সোনার দাম মাত্রাধিক বৃদ্ধি তবু প্রধানমন্ত্রী মোদীর গলায় প্রশস্তি স্লোগান আজছে দিন এসে গেছে আর এই যদি হয় আজছে দিনের নমুনা তবে এমন আজছে দিন নিষ্প্রয়োজন বলে বিদ্যজনদের অভিমত বিশেষ প্রতিনিধি রিপোর্ট হাল্লা বল জলবায়ুতে রোগ সংক্রমণের প্রবল আশঙ্কা অনতিবিলম্বে সরকারি তরফে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের চোরাল দাবি ন্যূনতম নাগরিক অধিকার প্রাপ্তি দেশ এবং রাজ্যের সর্বাংশের মানুষের ন্যায্য দাবি কিন্তু আজও এই অত্যাবশ্যকীয় অধিকার প্রাপ্তি থেকে বহু অংশের মানুষ বঞ্চিত এমনই বঞ্চনার শিকার তেলেমুড়া মহকুমার মহিয়াকামি ব্লকের চৌত্রিশ এবং ছত্রিশ মাইল এলাকার বাসিন্দা জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষ সংশ্লিষ্ট সাধারণের পানীয় জলের সংকট দীর্ঘদিনের আজীবন রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হয়েছে তা সতেরো মাস আধিক স্থানীয় সাধারণ আশায় ছিলেন সরকার পরিবর্তন হলে হয়তো তাদের পানীয় জলের সংকট মিটবে কিন্তু পরিস্থিতি ধারাবাহিক 
অনিয়ম এক্ষেত্রে অধিক সমস্যার কারণ ফলে এই চৌত্রিশ এবং ছত্রিশ মাইল এলাকার জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষ ছড়া আর নোংরা জল পান করে তাদের জীবন ধারণ করতে বাধ্য হচ্ছেন স্থানীয় সাধারণ তাদের সে দুর্বিষ অবস্থার কথাই রাগাডিত সুরে শোনালেন दूरीकरणीकरणीकरणीकरणीकरणीकरणीकरणीकरणीकरणीकरणीकरणीकरणीकरणीकरणीकरणीकरणीकरणीकरणीकरणीकरणीकरणीकरणीकरणीकरणी
কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না এই অভিযোগ তুলে ওয়াক আউট করে বিরোধী দলের সদস্যরা সংবাদ আপাতত এই পর্যন্তই ততক্ষণে চলার পথে সময় সাথে মানুষের পাশে হেলাপো নমস্কার Hold up.